Olá, queridos e queridas, vídeo novo no canal e um vídeo que vocês gostam, que é analisando looks dos famosos e vamos analisar os looks dos famosos no evento que aconteceu ontem, quinta-feira. Na verdade, estou postando agora de madrugada, provavelmente ainda esteja rolando o evento, mas vamos lá, é o evento do MTV Miau. <música> Se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa aqui o seu like para que eu saiba que você gosta e eu continue trazendo este tipo de vídeo aqui para o canal. E vamos lá, o primeiro look. Não poderia deixar de ser o look da Ivete. Gente, eu amo Ivete, ela é maravilhosa, ela é tudo de bom. Esse vestido eu achei bafo, eu achei maravilhoso. Amarelão e ela não ficou pálida, ela ficou gata. Amei. O que, que vocês acharam do look da Ivete? Outro look que eu também gostei muito é da Thelminha, a Thelminha ex-PBB, a Thelminha está super em alta, é o tipo de vencedora de reality show que não sumiu, eu acredito que ela vai ainda aparecer muito mais, fazer muito sucesso, torço muito por ela, mas no look vocês veem aí que ela está bonita, poderosa, acho que ornou, ela é muito, muito gata. Olha só Larissa Manuela maravilhosa, linda de viver, eu achei o look bem jovial, eu acho que tem tudo a ver porque a MTV é uma emissora que é mais descolada com vídeos mais para a juventude mesmo, mais para os jovens e enfim, linda, 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 o que vocês acharam? E agora eu tinha que mostrar o que? Um look masculino, aliás, Luan Santana salvou aí o pessoal masculino, porque o look dele realmente é um look simples, básico, mas que manda um recado. Eu gosto muito do estilo básico e eficiente do Luan Santana e não foi diferente nesta premiação do MTV Miau. Salve o Pantanal, save Pantanal. Então, é uma mensagem que tem aí uma direção, muito bem-vinda, e é isso, arrasou, Luan. Como não falar de Anira? Goste ou não goste, Anitta está em todas. Ela está arrasando com o lançamento de Me Gusta. Inclusive, eu fiz um vídeo no TikTok e usei essa música, porque, né, vamos usar a música da modinha. E é isso, ame ou odeie, vamos analisar a roupeta. Eu acho que se é para analisar a roupa, a roupa para quem vai se apresentar ou vai para um evento musical, eu acho que tá curto, tá curto, mas ela tá podendo. Agora, Luísa Sonza, eu confesso que ela anda aí nos babados da vida, mas o look, eu achei um look uh, desnecessário. Eu acho que as pessoas, as famosas, as artistas, estão querendo aparecer muito mais com o corpo do que com o próprio trabalho. Eu acho que ela não precisa disso. Ela tem uma voz até que interessante, até que bonita. Ela é linda, ela poderia ter colocado qualquer outra roupa, mas... Enfim, o que vocês acharam do look da Luísa? Não vamos falar aí né, das fofocas nem nada, mas do look dela, o look mesmo. Vocês gostaram? Agora Ludmilla, que tem aparecido em vários vídeos aqui no canal falando sobre looks... E ela tem aí um estilo todo despojado, esportivo, que eu curto. Eu acho que esse look que ela está usando hoje, eu só não usaria esta bandana e esse lenço. Fora isso, eu acho que o restante está ok. Agora vamos falar sobre Linda Quebrada. Olha, gente, não sei quem é. <risos> Se vocês souberem, comentem aqui embaixo, tem isso, né? Ela me lembrou muito a Alicia Keys, não sei se foi esse penteado, se foi o look todo estampado. Eu achei bem interessante, talvez eu só não usasse essa calça porque eu achei que ficou assim demais, sabe? Too much, mas 
no geral, diferente e não ficou feia, eu acho. Agora vamos falar de Lucas Fresno, da banda Fresno. É, eu acho que a banda anda meio sumidinha, mas enfim, quem não está sumido né, nesse período aí de distanciamento? Ele foi todo de vermelho, eu achei que a modelagem tá muito larga, muito solta, pelo menos pro meu gosto. Eu não curti. Vamos de Gloria Groove, gente, a Gloria Groove, ela participou de um clipe da Manu Gavassi, aliás, ela quase roubou a cena, ela é super diferente, irreverente, enfim, eu achei particularmente este look maravilhoso, o que vocês acharam? Tatizaki, gente, quem é, não sei... <risos> Eu acho que eu tô muito por fora, gente. Será que eu virei tia mesmo? Quando a gente fica mais velha, a gente fica meio por fora, né? Mas, enfim, ela está concorrendo a vários prêmios. Não sei se ela ganhou, porque eu não sei que horas eu vou postar esse vídeo. Mas, de qualquer forma, eu achei o look, assim, muito ousado. Mas eu não achei feio. Enfim, é pra quem pode, né? Curti muito o cabelo azul. Eu quero pra vida. Vamos falar agora de Poca. Poca é Poca Rontas, né? Se eu não me engano, é fanqueira. Também não tenho mais detalhes. Mas eu acho que esse cabelão, sendo dela ou não, tá bem bonito. Eu não sei se eu curti. Tá ousado. Mas eu não sei se tá ousado demais. Enfim, não está ruim. Pelo menos não para o tipo de evento que é. Se você vai assistir um evento, uma premiação e está lá a Pablo Vittar, é porque vai causar. Confesso que o look é, eu achei mais ou menos, mas eu curti essa vibe aí Lady Gaga, em que ela colocou essa máscara aí bonita, brilhosa. Eu acho que... Mas enfim, vou dar um crédito. E o que, que vocês acharam? Vamos falar de Vitão, eu não curti, eu gosto de estampa floral, eu até acho legal o homem usar estampa floral, mas conjuntinho eu já não curti e eu acho que a modelagem tá muito largada, muito solta, pra mim não rolou. Agora Agnes Nunes, gente, é, parece que ela vai se apresentar com Luan Santana, eu não a conheço, Deveria conhecer? Comente aqui embaixo se eu deveria conhecer, se eu deveria saber quem é Agnes Nunes. Mas o look dela, preto e branco, ou é um begezinho com preto, não sei o certo. Tá básico, tá ok. Eu acho que a bota e a boina deu um tchan. Podia ser mais, mas eu não vou te gongar, tá bom? Agora, MC Zack. Tá bem despojado, look esportivo, de tênis, jaqueta, quase que totalmente verde água, né? Verde claro, com um animal print por baixo, enfim, descolado. Também não vou gongar. Agora, Pedro Sampaio está com um dos looks mais assertivos. Eu acho que também está ok. E para terminar, eu vou falar de duas musas que eu acho que vão arrasar, se é que já não arrasaram, porque eu acho que já começou a premiação, já está quase terminando e eu ainda estou editando esse vídeo, mas vamos lá. Se você quer continuar assistindo vídeos aqui do canal e não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e vamos de Manu Gavassi que está com um look aí que é bem esperado é o tipo de look que ela gosta de usar de usar não usaria mas enfim nela ficou mais ou menos e para encerrar esse vídeo gente o que é isso Bruna Marquezine uma das pessoas, das artistas, das famosas que eu acho mais lindas. Corpo assim, mara, rostinho bonitinho. E 
não sei o que ela fez, que ela está com esse look, eu não curti. Comentem aqui embaixo o que você achou. Comentem aqui embaixo o que você achou do look. Eu acho que ela poderia estar mais gata. Eu acho que ela poderia estar com um look mais à altura de Bruna Marquezine. É isso, espero que tenham gostado do vídeo. Curtam, comentem, inscrevam-se, tudão, compartilhem. Compartilhem muito com aquela sua amiga que você sabe que gosta desse tipo de vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.